ఏంటది ఇక్కడేం చూస్తున్నారా ఫ్రెండ్ వస్తానంటే వెయిట్ చేస్తున్నావా సరే తర్వాత వస్తాను అన్నయ్య నేను నీకు అబద్ధం చెప్పాను నాకు తెలుసు నేను తప్పు చేస్తున్నాను అనిపించింది అన్నయ్య తప్ప తప్పు చేసే మొహం ఇది ఏమైంది ఊరుకో ఊరుకో ఏంట్రా లవ్ చేస్తున్నావా నాకు ఎలా తెలిసిందా నీ కళ్ళు చూస్తుంటే తెలిసిపోతుందిరా నాన్నకు తెలిస్తే చంపేస్తారని ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని పెడుతున్నావా ఏ ఈ అన్నయ్య లేడు ఏమైందిరా నేను ప్రేమిస్తున్నాను అన్నయ్య కానీ ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నారో లేదో కూడా తెలీదు ఇద్దరూ ప్రేమించుకున్న తర్వాత కూడా అమ్మాయిలు బయటకు చెప్పడానికి భయపడే ఈ రోజుల్లో అసలు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారో లేదో కూడా తెలియకుండా ఎలా చెప్పనన్నయ్య పేరేంటి ఎందుకే ఎందుకే నీకు చెప్పలేదు ఇది రెండు మనసులకు సంబంధించిన విషయం ఎవరు ఏం చేయలేరు అడిగేది మీ అన్నయ్య అతని పేరేంటి రాధి పేరేంటి విఘ్నేష్ ఎక్కడుంటాడు ఆస్ట్రేలియాలో నీకు ఎలా తెలుసు లాస్ట్ టైం ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు వైజాగ్ లో మన ఇంట్లో ఉన్నారు మన ఇంట్లోనా అప్పుడు నువ్వు హైదరాబాద్ లో ఉన్నావు నాకు తెలియకుండా ఎవరి విఘ్నేష్ దివ్య వాళ్ళన్నయ్య దివ్య వాళ్ళన్నయ్య ఓకే నువ్వేం వరి కాకు నీ పెళ్లి చేసే బాధ్యత నాది అన్నయ్య నువ్వు వెళ్ళు నేను చూసుకుంటాగా వెళ్ళు నాది ఈ చెరువుగట్లు సిమెంట్ బెంచ్లు ఇవన్నీ మనకొద్దు ఈ అన్నయ్యకి కొంచెం భయం ఓకే వెళ్ళు విఘ్నేష్ సడన్ గా అయిపోయింది ఏంటి ఏమైందబ్బా హలో సార్ ఫ్యాన్ బెల్ట్ స్లిప్ అయి ఉంటుంది చూడండి థ్యాంక్స్ అవును మీరేలా చెప్పారు ఇది మా కారే సార్ మీరు రావు గారు పెద్ద పైన వాసు ఎస్ మీ గురించి మా చెల్లి తగ చెప్పింది బ్యాడ్ గా కాదు మంచిగానే చెప్పింది ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అమ్మాయిని చుట్టానికి అమ్మాయినా ఇటే కాలేజ్లో ఏం లేవే బలేవారే పెళ్లి చూపులకి వెళ్తున్నానండి పెళ్లి చూపులా అదేంటండి అలా అడుగుతున్నారు ఆస్ట్రేలియాలో పుట్టి పెరిగారు కదా అక్కడ మంచి మంచి చూసి లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా అఫ్ కోర్స్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడలాగా పేషెన్స్ ఐ మీన్ ఓర్పు ఉన్న అమ్మాయి దొరకడం కష్టం కదా అంటే మీకు కాబోయే భార్య మీరు ఏం చెప్పినా ఎదురు చెప్పనే ఉండాలి నో 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 నా ఉద్దేశం అది కాదు మా ఇద్దరి మధ్య ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని తెగే వరకు లాక్కుండా ఉండాలి అంటే ఓపిక ఉండాలి అంటే మా రాధిక లాగా ఉండాలి అది కూడా అంతేనండి ఏం చెప్పినా ఎదురు మాట్లాడదు మీరు చూస్తారు కదా నెక్స్ట్ బాగా చదువుకుని ఉండాలి రాధిక రెండు సార్లు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది తెలుసా ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కానీ ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు ఇందులో తెలియకపోవటం ఏముందండి సింపుల్ గా మా చెల్లెలు లాంటి అమ్మాయి కావాలని చెప్పండి మీ చెల్లెలు లాంటి అమ్మాయి కాదు మీ చెల్లెలే అంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమా మీ చెల్లెలకి నేను సరిపోనా థ్యాంక్స్ విఘ్నేష్ నా చెల్లెలకి మీలాంటి హస్బెండ్ రావాలని చాలా సార్లు కోరుకున్నాను నా చెల్లెలు అంటే నాకు ప్రాణం కానీ ఒక అన్నగా ఇంతకు మించి ఎలా మాట్లాడాలో తెలియలేదు మీరు ఇంత ఈజీగా ఒప్పుకుంటారని థ్యాంక్ యూ నో 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 రాధిక లాంటి అమ్మాయిని చేసుకోవడానికి పెట్టి పుట్టాలి బట్ 
ఈ ప్రపోజల్ కి తను ఒప్పుకుంటుందా కొంచెం కష్టమే కానీ అది నాకు వదిలేండి నేను చెప్తే అది కాదందు కానీ మా డాడీతో మాత్రం మీరే చెప్పాలి అది నాకు వదిలేండి ఈ రోజు నా లైఫ్ లో మర్చిపోలేని రోజు ఇట్స్ ది మోస్ట్ హ్యాపీస్ట్ డే ఇన్ మై లైఫ్ నేను ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికైనా రుణపడి ఉన్నానంటే అది మీకే విఘ్నేష్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నేను అడిగితే కత్తితో పొడుచుకోవడానికి కూడా రెడీ అయిపోయేలా ఉన్నారు మీ దగ్గర కత్తి ఉందా కత్త ఇట్స్ ఓకే వాసు నీ పెళ్లి ఎప్పుడు ముందు నా చెల్లెలు పెళ్ళి అమ్మని సార్ అంటే మీరు మంచి అన్నయ్యా నేను చెడ్డానైనా అదేంటండి మరి మా దివ్య పెళ్ళి అవ్వకుండా నేను చేసేసుకుంటున్నాను కదా దివ్యకేంటండి బంగారు లాంటి మొగుడు వస్తాడు వచ్చాడు మా దివ్యే ఒప్పుకోవట్లేదు అవును వాసు మనోహర్ అని మంచి కొరాడు కలకత్తాలో ఉంటున్నాడు దివ్య అతని ఫోటో చూసింది చూశాక ఓకే అని కూడా చెప్పింది నిన్న వచ్చాడు అయితే ఇప్పుడు చేసుకోనంటోంది నో అని చెప్పడం చాలా ఈజీ కానీ అంత మంచి సంబంధం దొరకాలంటే మాత్రం చాలా కష్టం ఎందుకంటే మనోహర్ గురించి నాకు బాగా తెలుసు చదువులోనూ అందంలోనూ ఆస్తిలో కానీ అంతస్తులో కానీ అతనికి ఎవరూ సాటరారు నిజంగా అటువంటి మనిషి దొరకాలంటే పెట్టి పుట్టాలి నేను మా నాన్నగారు ఎంతో చెప్పి చూసాం అయినా తను ఒప్పుకోవటం లేదు అసలు ఇదంతా నేను నీకెందుకు చెప్తున్నానంటే నీ చెల్లెలికి నేను తగిన వాడిని నేను ఎలా అనుకుంటున్నావో నా చెల్లెలికి అతనే కరెక్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఒక అన్నగా నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకుంటావు అనుకుంటున్నాను దివ్యని గనక నువ్వు ఈ పెళ్లి కొప్పిస్తే నేనే నీకు రుణపడి ఉంటాను ప్లీజ్ వాసు వాసు దివ్యని పెళ్లి కొప్పించే బాధ్యత నాది మీరు వెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ వాసు ఇప్పుడే వచ్చాను ఏంటి వాసు ఏ వెతుకుతున్నావు మ్యూజిక్ నోట్స్ ఇక్కడ ఎక్కడో పెట్టాను కనిపించలేదు ఒక్కడికి ఒక్కడికి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు అసలు డంపింగ్ గ్రౌండ్ లో తయారు చేసి రిటియర్స్ టెన్షన్ లో ఉంటే సరిగా ఆలోచించలే వాసు కాసేపు వదిలేసి తర్వాత చూడు అదే దొరుకుతుంది కరెక్ట్ టెన్షన్ లో ఉంటే సరిగా ఆలోచించలేము మరి ఏ టెన్షన్ లేకపోయినా నువ్వు ఎంత కరెక్ట్ గా ఆలోచించలేదు నేనా నువ్వే మీ అన్నయ్య ఫ్రెండ్ మనోహర్ పెళ్లి చేసుకుని చెప్పావుంట కదా ఏం తక్కువ అతనికి అందం ఉంది చదువు ఉంది ఆస్తి ఉంది నువ్వు అంటే ఇష్టం ఉంది ఈ సంబంధం మీ వాళ్ళకి నచ్చింది అలాంటి వాడిని వద్దన్నావు అంటే నువ్వు కరెక్ట్ గా ఆలోచిస్తున్నట్ట ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు మంచి మండపం దొరకడం కష్టం అలాంటిది ఇంత మంచి పెళ్లి కొడుకు తలకిందులుగా తప్పస్ చేసినా మళ్ళీ దొరకడు మా ఇంట్లో వాళ్ళకి నచ్చితే చాలా నాకు నచ్చక్కర్లేదా చూడగానే ఏ మనిషి నచ్చడు దివ్య ఎవరి దాకా ఎందుకు నన్ను చూడగానే ఫస్ట్ నువ్వు ఏమనుకున్నావు ఓ జోకర్ ఫ్రాడ్ అనుకున్నావు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ అంటున్నావు మనోహర్ విషయంలో కూడా అలాగే జరగొచ్చని ఎందుకు అనుకోను దివ్య అదృష్టం ఒక్కసారే తలుపు కొడుతుంది దురదృష్టం మాత్రం తలుపు తీసే వరకు కొడుతుంది మనోహర్ లాంటి కుర్రాడు దొరకటం నీ అదృష్టం ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం నిజంగా నా ఇష్టం ఏంటో తెలుసుకున్న వాడివైతే ఇలా మాట్లాడు వాసు ఓకే నీకేది ఇష్టమో నాకు తెలీదు పోనీ నువ్వు చెప్పచ్చు కదా నీ మనసులో ఎవరున్నారు చెప్పు నేను నన్ను మాత్రం చెప్పక దివ్య ప్లీజ్ నువ్వు అంటే ఇష్టమని చెప్దామనే వచ్చాను వాసు కానీ నీకు అది ఇష్టం లేదని తెలిసా కూడా ఏం చెప్పను 